ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವಿತ್ ರೂಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಐದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸು ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸಾಗಿ ಆಯಾ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೈನ್ತ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಲೆಕ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಲೀ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸು ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಯೂನಿಟಿಗೂ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಸಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಸ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೋಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾನ್ಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ ಈ ಮೂರು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಫೈವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡೇ ನೀಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ